Hello students. So this is Dr. V. Satish Kumar from Sri Krishna College of Technology, Coimbatore. And today we are going to discuss about strength of materials. Strength of materials. So strength of materials It is a subject, right? It is a subject which deals with behavior of solid objects behavior of solid objects when it is subjected to stress and strain so stress strain behavior appo uh, strength so ivula parameters namakku theriyanum so adukku munnadi behavior of solid objects appadina enna nu paakalam so or example eduthukom இங்க வந்து நான் ஒரு பிக்சர் இருக்கு ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன் இதுல பாருங்க we have a beam yes we have a beam இப்ப ஹைலைட் ஆகிறது தான் வந்து ஒரு பீம் இந்த பீம் வந்து நாம எங்க வச்சிருக்கோம் அப்படினா ஒரு லோடிங் ஃபிரேம்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ லோடிங் ஃபிரேம்ல ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங் அசெம்பிலில இருக்கு சோ இங்க we have our hydraulic jack so load cell kuda hydraulic jack vandu attach pannirukom so in the load cell la we will be measuring what is the load that is applied on this particular beam so uh, load vandu apply panna porom once load apply pannuna in the beam eppadi behave avunga beam vandu it will start to bend deflect aagum so idu evlo deflect aagudhu abdingaradhu எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னா இங்க வந்து வி ஹாவ் எல்விடிடி சோ இந்த எல்விடிடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க பீம் எவ்வளவு டீஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறத மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம கொடுக்கும் சோ இங்க பின்னாடி இங்க ஒரு செட்டப் இருக்கு இதுல வந்து லோட் இண்டிகேட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இண்டிகேட்டர் இதெல்லாம் இருக்கு சோ எவ்வளவு லோட் அப்ளை பண்றோம் இது பீம் வந்து எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்ப ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது நீங்க லேப்ல பண்ணிருப்பீங்க சோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பீம் பீம்ங்கிறது ஒரு சாலிட் தான் பீம் மாதிரி நிறைய சாலிட் இருக்கு காலம் இருக்கு அப்புறம் ஷாஃப்ட் இருக்கு ஸ்பிரிங் இருக்கு சோ நிறைய சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு சோ இதோட பிஹேவியர் வந்து நாம படிக்கிறது பேர் தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேங்களா சோ இப்போ படிக்கிறோம் அப்போ என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் the strength so we are going to study about strength so what is strength strength abdina enna apdi paathina we have this definition it is the load carrying capacity load carrying capacity illana it is the ability to withstand applied stress ni paarenga applied stress without ஸ்ட்ரென்த் apply the stress up to which there is no failure so once and the failure start aidichu appadina adukku mele material ku strength illa appdin solluvom appo inda strength vande nam idukku munadi paathirukom appadina kelvi pottirukom so final year students a irundinga na neenga test e panirupinga adhe second year students a irundinga na you will be knowing about this compressive strength so compressive strength of concrete 20 MPa. So, what is the meaning of this? One concrete cube. So, we have this cube. So, in the concrete cube, what we will do is, we will apply load. What we will apply is, compression load. So, load on the, from the top, we will be applying a compression load. So, in the compression load apply, in any particular load, we will fail the concrete cube. Fail. ஸோ அந்த லோடு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வந்து கிலோ நியூட்டனில் இருக்கும் ஸோ அந்த லோடு பை ஏரியாவுக்கு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் ஃபெயில் ஆகுது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னாலே இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் 
அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டீடைலா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோடு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ நமக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோடு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு தெரியும் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரைக்கும் ஃபெயிலியர் இருக்காது ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எதனால உருவாகுது அப்படின்னா லோடுனால வரப்போகுது அப்ப லோடு என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோடு அப்படின்னா நீங்க பாத்திருப்பீங்க கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு அப்புறம் யூனிஃபார்ம்லி வெரியிங் லோடு ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு கான்சன்ட்ரேட்டட் மொமெண்ட் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதே மாதிரி அந்த லோடை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா டென்சை லோடு கம்ப்ரெசிவ் லோடு டார்ஷனல் லோடு சப்போஸ் நம்ம ஒரு பீம் வந்து பெண்ட் பண்ணுறோன்னா இட் இஸ் இட் மைட் பி அ பெண்டிங் லோடு இட் மைட் பி அ ஷியரிங் லோடு இதெல்லாம் பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க இது இல்லாமல் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெட் லோடு லைவ் லோடு அது மாதிரி இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டைனமிக்ஸ் நம்ம ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல டெட் லோட் லைவ் லோடு தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி லோட்ஸ் வந்து நிறைய டைப்பா இருக்க போகுது ஸோ இந்த லோட் எல்லாம் தான் வந்து நமக்கு என்ன காசு பண்ண போகுதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் பண்ண போகுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேங்களா இப்போ லோட் எப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் லோட் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் உள்ள இருந்து வர்றது வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஒரு பாடியில எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து லோடு ஓகேங்களா ஸோ இந்த லோடுனால தான் என்ன இன்ட்யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆக போகுது அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் டெபினிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இட் இஸ் தி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் இன்டர்னல் லோடு அப்படின்னாலே இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது கேல்குலேட் தான் பண்ண முடியும் லோடு நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ லோடு அப்ளை பண்ண எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர் டு எக்ஸ்டர்னல் லோடிங் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னேன்னா இட் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர் டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்சஸ் ஸோ லோடு அப்ளை பண்ணா உள்ள எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு எப்படி கேல்குலேட் பண்றது அதுக்கு ஃபார்முலா இட் இஸ் லோடு பை ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இங்க வி ஹாவ் அதர் டைரக்ஷன் இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகே ஸோ கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா நாம இந்த டைரக்ஷன்ல தான் வந்து லோடு அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைரக்ஷன் லோட் அப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ ரெசிஸ்டிங் ஏரியா எது ஸோ இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா தான் லோடை ரெசிஸ்ட் பண்ண போகுது ஸோ லோட் பை ஏரியா அப்படின்னா ஸோ பி கிலோ நியூட்டன் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ கிலோ நியூட்டன் மே பி கன்வெர்டட் டு பி இன்டூ டென் டு த பவர் த்ரீ நியூட்டன் ஸோ இங்கே எம்எம் 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 ஸ்கொயர் வரும் ஓகேங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரென்த் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண்ணாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஃபெயிலியூர் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் என்னது ஸ்ட்ரென்த் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி இட் கேன் ஹாவ் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயர் இல்ல நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயர் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் ஸோ ஜென்ரலி ஸோ எவ்வளவு காம்பினேஷன் இருந்தாலும் ஜென்ரலி தி யூனிட் சிஸ்டம் வில் பி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இட் வில் பி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வி கால் இட் அஸ் ஒன் பேஸ்கல் அண்ட் மெனி டைம்ஸ் வி ஆல்சோ யூஸ் திஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அண்ட் பிளீஸ் நோட் தட் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் மெகா பேஸ்கட் ஒன் மெகா பேஸ்கட் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லோடு இன் அப்ளை பண்றோம் ஸோ லோடு அப்ளை பண்ணோம்னா இன்டர்னலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 
அப் டு எ சர்டைன் லிமிட் என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி ஏபிள் டு அக்காமடேட் வித்தவுட் எனி டிஃபர்மேஷன் ஸோ எந்த ஒரு டிஃபர்மேஷனும் இருக்காது ஒரு லிமிட் வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் அன் எரேசர் ஒரு எரேசர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ ப்ரெஸ் லைட்லி எஸ் ஸோ கம்ப்ரஷன் இஃப் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சம் கம்ப்ரஷன் லோடு பி ஸோ இது என்னோட எரேசர் ஸோ இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கம்ப்ரஷன் லோடு பி ஸோ ரொம்ப லைட்டாக லோடு அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர் வோன்ட் பி எனி டீவியேஷன் எஸ் தேர் வோன்ட் பி எனி டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் டீவியேஷன் பட் கொஞ்சம் ஹெவியாக லோடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னா இந்த எரேசர் என்ன ஆகும் இட் வில் டிஃபார்ம் எஸ் ப்ராபப்ளி எவ்ரி ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ எப்போ லோடு அப்ளை பண்ணாலும் தேர் வில் பி சம் ஸ்ட்ரெஸ் பட் இஃப் த லோடு இஸ் பியாண்ட் அ சர்டன் லிமிட் தி மெட்டீரியல் வில் ஸ்டார்ட் டு டிஃபார்ம் மெட்டீரியல் என்ன ஆகும் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டிஃபார்ம் இப்போ இந்த டிஃபர்மேஷன் ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த டிஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டிஃபர்மேஷன் வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு லென்த் ஆஃப் தி மெம்பர் இந்த மெம்பர் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ரப்பர் ரப்பர் எடுத்து ஒரு பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி அதை எலாங்கேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் எலாங்கேட் ஆகும் அதே வந்து ஒரு பெரிய எரேசர் எடுத்து ஒன்று கம்ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை எலாங்கேட் பண்ணாலும் சரி பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டிஃபர்மேஷன் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அதே மாதிரி அதோட சைஸ் ஷேப்பு இது எல்லாமே வந்து இந்த டிஃபர்மேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் நம்ம டைரக்டாக டிஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு க்ரைட்டீரியாவுக்கு போகாமல் நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிற ஒரு க்ரைட்டீரியா எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் எதை டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரெ இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இண்டியூஸ் பண்ணால் அது எப்படி டிஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்க ஒரு டேர்ம் தான் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஃபர்மேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நம்ம கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது கம்ப்ரஸோ மீட்ரு வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி எலாங்கேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ்டென்ஸோ மீட்ரு வச்சுருப்போம் இது வந்து காங்க்ரீட் டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் சூட்டபிள் ஸ்கேல் இருந்தால் கூட போதும் வி கேன் நோ தி டிஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த டிஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டிஃபர்மேஷனை மெஷர் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி தான் ஸோ லோடை மெஷர் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கால்குலேட் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயினையும் வந்து நம்ம டிஃபர்மேஷனை மெஷர் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயினை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டு ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் நம்ம ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டு ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஒரிஜினலில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லென்த் எல்எல் இருக்குது ஸோ நான் இந்த லோடு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அது லென்த் ரெடியூஸ் ஆக போகுது ஸோ எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ரொம்ப கம்மியான ஒரு வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்னன்னு சொல்லலாம் டெல்டா எல்லுன்னு சொல்லலாம் அது என்னன்னு சொல்லலாம் டெல்டா எல்லுன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதை டெல்டான்னு சொல்கிறோம் டெல்டா எல்லுக்கு டிஃபர்மேஷன் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயினை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் ஸோ ஒரிஜினலாக எல் இருந்தது இப்போ டெல்டா எல் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ சேஞ்ச் வந்து டெல்டா எல் அப்போ ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் என்னது எல் ஸோ இந்த ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டு ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் இட் இஸ் ஸ்ட்ரெயின் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் பார்த்துருக்கலாம் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் லோடு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் லோடு பார்த்ததில் நமக்கு டென்சைல் லோடு இருந்தது கம்ப்ரசிவ் லோடு இருந்தது ஸோ ஷியர் லோடு இருந்தது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின்லேயும் வந்து தேர் வில் பி டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அண்டு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இதுவும் டீட்டெயிலாக முன்னாடி பார்க்கலாங்க அடுத்து இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் ஸோ செயிண்ட் வெனான்ஸ் பிரின்சிபல் ஸோ இந்த பிரின்சிபல் வந்து நமக்கு இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங்மெண்ட் டைக்ராம் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லோடு இருந்தது அப்படின்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து ஒரே இன்டென்சிட்டியாக இருந்ததுன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான்
UDL அதே மாதிரி simply supported beam with a concentrated load uh, capital W so இது ரெண்டு கேஸ் எடுத்தோம்னா நம்ம இது அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போங்க ஷியர் ஃபோர்ஸ் டைக்ராம் பெண்டிங் டைக்ராம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த யூடியில் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டர் லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஈக்குவலண்ட் கான்சன்ட்ரேட் லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஸ்மால் டபிள்யூ பர் மீட்டர் ஆனதுனா இதை ஒரு கான்சன்ட்ரேட் லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் இருந்தால் நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட்டோ இல்லை ஷியர் ஃபோர்ஸோ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செயின் பலான்ஸ் பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் யாராவது கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஏன்னா செயின்ட் பலான்ஸ் பிரின்சிபலை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பார்த்துட்டோம் ஸ்ட்ரெயின் பார்த்துட்டோம் அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு எந்த ஒரு கிராஃப் எடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் இப்படி தான் ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பாப்புலேஷன் டேட்டா இந்த பாப்புலேஷன் டேட்டாவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இயர் டூ தௌசண்ட் ஸோ இயர் வந்து எக்ஸ்லையும் ஒயில வந்து பாப்புலேஷனையும் வச்சுப்போம் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் வச்சு ஸோ ஒரு கிராஃப் போடுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ என்னைக்காவது வந்து நம்ம இயரை வந்து ஒய் ஆக்சஸ்லையும் பாப்புலேஷனில் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லையும் வச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை ஏன் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இயர் ஸோ இயர் டசன் டிபெண்ட் ஆன் தி பாப்புலேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ எப்பவுமே வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிளை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் டிபெண்ட் வேரியபிளை ஒய் ஆக்சிஸ்ல தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் எப்பவுமே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்குங்க ஏன்னா இட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அதே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ அதனால அதை வந்து நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்ல வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இட் இஸ் ஃபார் மைல்டு ஸ்டீல் அண்ட் இதுவும் வந்து வி கேன் கோ ஃபார் போத் டென்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் கம்ப்ரஷன் பட் திஸ் ஒன்ஸ் அகேன் இட் இஸ் ஃபார் மைல்டு ஸ்டீல் ராட் சப்ஜெக்ட் டு டென்ஷன் ஸோ இது வந்து கன்வென்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஸோ இதுல இருந்து ஐ மீன் ஒரு டக்டைல் மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இதே மாதிரி வில் ஹாவ் ஃபார் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அஸ் வெல் அஸ் செமி எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போங்க ஸோ தட் வி வில் சி இன் தி அப்கமிங் செஷன்ஸ் சார்